Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear children. This is your lecture number three for English language of class five. Today we are going to learn about the new topic, and that is noun gender. Have you ever heard about the words male and female? Yes, of course you have learned in your previous classes. Let's have further information about genders. You know the word boys, prince, actor, lord, sons, nephews are all males. And for girls, princesses, actresses, ladies, daughters, and nieces these all words are considered to be female iska matlab kya hua ke hum ladkon aur ladkiyon ke liye alag alag words use karte hain jaise agar ladka hai to use agar koi shahzada hai to use hum kya kehte hain wo boy hota hai na actor is also used for boy lords is also used for boy son मतलब बेटा वो भी बॉय के लिए यूज होता है नेफ्यूज मतलब जो भांजा होता है या भतीजा होता है वो भी बॉयज के लिए यूज होता है इसी तरह से हम क्या करते हैं गर्ल्स के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं जैसे शहजादी हो या एक्ट्रेस हो या लेडी हो बेटी हो या फिर भांजी या भतीजी हो ये सारे वर्ड्स हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं You know, children, all the creatures are divided into two groups. All nouns which name male belong to masculine gender, and all noun which name female belong to feminine gender. And we call this group of words genders. Noun. What is noun? It is name of any person, place, animal, or thing. तो यहाँ पर हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे कि हमने उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं जो इनमें से बॉयज हैं मेल हैं दे आर नोन एज मैस्क्यूलाइन जेंडर और इनमें से जो गर्ल्स हैं या फिर लेडीज हैं उनके क्या हैं फैमिनाइन जेंडर लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट दीज जेंडर्स विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स कैन यू सी द लिस्ट ऑफ मैस्क्यूलाइन एंड फैमिनाइन जेंडर मैस्क्यूलाइन मीन्स जो बॉयज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं उनके अलग अलग रिलेशन्स क्या क्या हैं और जो गर्ल्स हैं उनके फेमिनाइन जेंडर्स क्या क्या हैं चाहे वो एनिमल्स में हों या फिर ह्यूमन बींग्स में लेट्स डिस्कवर द फर्स्ट वन इज बॉय वॉट इज द नाउन जेंडर ऑफ बॉय इट इज गर्ल फॉर सन डॉटर बुल Cow, sir, madam, fox, vixen, wizard, witch, bridegroom, and bride. अगर कोई लड़का है तो उसे हम क्या कहते हैं Boy. लड़की है तो girl. Then if we talk about the relations, बेटा है तो उसे क्या कहते हैं Son. और अगर बेटी है तो daughter. और अगर bull, what is bull? It is animal. Bell. तो फीमेल क्या होगी फेमिनाइन जेंडर क्या होगा बुल का काओ सर वन वी यू सर वेन वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू सम एल्डर पर्सन वी कॉल सर एंड मैडम किसी लेडी को रिस्पेक्ट देकर जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो उनका नाम नहीं लेते क्या कहते हैं मैडम फॉक्स अगेन इट इज एन एनिमल सो वट विल बी द फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स इट इज विक्सन Wizard and witch, jadugar or jadugarni, bridegroom, dulha and bride, dulhan. Have you all understood these examples? Easy? Yes, it is very easy. Let's learn something more about more examples. Now read along with me. Conductor, conductress, peacock, peahen, rooster. Hen, stallion, mare, gander, goose, host and hostess. Conductor कौन होता है You must have travelled in a bus. 
तो जो टिकट कलेक्ट करता है या बाय ट्रेन जब हम जाते हैं तो हमसे जो टिकट कलेक्ट कर रहा होता है दैट पर्सन इज नोन एज कंडक्टर और यही जॉब अगर कोई लेडी परफॉर्म कर रही है तो दैट लेडी विल बी कंसिडर्ड एज कंडक्ट्रेस ठीक है दैन पी कॉक मोर को कहते हैं पीहन जो फीमेल मोर्नी इन उर्दू वी कॉल इट मोर्नी रूस्टर मुर्गा और हैन मुर्गी स्टालियन इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर मेल हॉर्स जो घोड़ा होता है और घोड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेयर गैंडर दिस टर्म इज यूज फॉर अ बर्ड दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द डक यू कैन ऑल्सो सी दैट इन द पिक्चर कैन यू सी दैट दैट वाइट वन वेयरिंग अ हैट इज एन एन सिमिलर टू डक डक के जैसे होता है लेकिन इसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है आप कभी जू गए हैं जू में भी डक के साथ होते हैं ये गूज और गेंदर सो फीमेल इज नोन एज गूज और जो बॉय होता है वो क्या कहलाता है गेंदर होस्ट एंड होस्टस वो आर दे होस्ट को उर्दू में मेज़बान भी कहते हैं मेज़बान कौन होते हैं जैसे आप अगर घर पे पार्टी अरेंज करते हो तो आप होस्ट होगी क्योंकि आपने पार्टी अरेंज की है इसी तरह से टीवी वी एंकरस होते हैं जो टीवी पर अपने शो में बुलाते हैं लोगों को तो वो होस्ट होते हैं इसी तरह से आप कभी एयरप्लेन में ट्रैवल करें तो उसमें होस्टेस होती हैं जो फीमेल होती हैं वो आपको सर्व कर रही होती हैं आपके आपके लिए डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रही होती हैं सो दे आर नोन एज होस्टस टीवी के शोज में भी अगर कोई गर्ल रिप्रेजेंट कर रही है उस शो को उस शो को होस्ट कर रही है सो दैट फीमेल फेमिनाइन जेंडर इज नोन एज होस्टस हेयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स प्रिंस प्रिंसेस एक्टर एक्ट्रेस नाफ्यू नीस लैंडलॉर्ड लैंड लेडी लायन लायनस एम्प्रर एम्प्रस प्रिंस कौन होता है भाई शहजादा और प्रिंसेस शहजादी एक्टर यू आर क्वाइट फैमिलियर विद द एक्टर जो एक्टिंग करते हैं और अगर वो कोई गर्ल है सो दैट विल बी नोन एज एक्ट्रेस नाफ्यू एज आई टोल्ड यू नाफ्यू वर्ड इज यूज फॉर बोथ फॉर बोथ इन अ सेंस भांजे के लिए भी यूज होता है और भतीजे के लिए भी यूज होता है जैसे आप अगर आपके जो चचा हैं उनके आप क्या हुए आप भतीजे हुए अगर आपके मामू हैं तो अगर आप बॉय हो तो आप उनके क्या हुए क्या रिलेशन हुआ आपका उनके साथ आप उनके भांजे हुए ठीक है और इसी तरह गर्ल्स के लिए है भांजा नीस मींस भांजी या भतीजी दैन लैंड लॉर्ड लैंड लॉर्ड मीन्स जो मकान मालिक होता है एंड लैंड लेडी इफ दैट पर्सन is a female that will be known as landlady lion quite common quite familiar animal lion or agar female hai feminine gender lion ka kya hoga lioness emperor emperor kehte hain jo hukumran hote hain badshah theek hai empress jo rani hoti hai aur agar lady hukumran hai jo रूल कर रहे हैं किसी भी मुल्क को किसी भी मुल्क को चला रहे चला रहे हैं दैट इज नोन एज एम्प्रस इज एंड इट ईजी चिल्ड्रन नाम जेंडर आर जस्ट द ग्रुपिंग ऑफ मैस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन अगर बॉयज हैं मेल हैं या फीमेल हैं तो उनको हम क्या कहते हैं ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट आर होम असाइनमेंट Now, dear children, when you will be doing this work in your copy, uh, copy and in your workbook, you will observe that usually a lot of female gender and with ESS. Now, let's learn something about our home assignment. Can you see some of these words on your screen? Conductress, princess, actress. These words are ending with e. Double S, and all these three words are feminine gender. Now, dear children, this is how you are going to do your 
work in your copy first you are going to make a title page uh, I want you to make it colorful all right so what will be the topic on red line or maybe in the middle of the page you can write noun gender then uh, you are going to give a small information with the help of your blue pen can you see that on the screen you have to copy this down that says all cre creatures are divided into two groups all noun which name males belong to the masculine gender all nouns which name females belong to the feminine gender we call this grouping of words gender you have to write these statements and draw a few colorful pictures for your title page all right ye aapka title page hai theek hai ye jo definition di hui hai ye aapko copy down karni hai kise apni blue ink pen se aur colorful pictures bana lijiyega make it colorful and phir aage samajhte hain aur kya karna hai after making title page you are going to uh, copy down this list this list carries 1 3 13 words aap kya karenge black pointer se headings denge pehle to aap divide karenge apne page ko do hisson mein divide karenge beech mein margin draw karenge aur heading dono aap black pointer se denge kaun si heading masculine and feminine theek hai ye heading aap denge black pointer se फिर जो मैस्कुलाइन वर्ड्स हैं यू आर गोइंग टू राइट दोज वर्ड्स विद योर ब्लैक पॉइंटर और जो फेमिनाइन वर्ड्स हैं यू आर गोइंग टू राइट डाउन विद योर ब्लू इंक पैन तो ये टोटल आपके कितने वर्ड्स हो जाएंगे वन थ्री थर्टीन हो सकता है दो पेजेस में आपकी ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए ठीक है दिस इज़ द ओनली वर्क यही सिर्फ काम है दो पेजेस का जो आपको कॉपी के अंदर करना है किस में करना है अपनी कॉपी के अंदर ठीक है नाउ दिस पेज that you are um, looking at your screens this page this work you have to do in your workbook and what is the page number of your workbook that is 1414 and you remember ke hum kya use karte hain workbook mein hum pencil use karte hain theek hai to write down the answers you are going to use your pencil only kahan par workbook mein now read along with me write the feminine gender of the following यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है और उनके आगे ब्लैंक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे ए इज़ ब्राइड ग्रूम एंड फर्स्ट वन इज सॉल्व फॉर यू इसमें क्या करना है आपको इन सब के फेमिनाइन जेंडर लिखने हैं फेमिनाइन मींस जो गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए वर्ड यूज होते हैं वो आपको लिखने हैं ब्राइड ग्रूम का फेमिनाइन जेंडर क्या है ब्राइड देर इज़ अ मिस प्रिंट इन योर वर्क बुक यहाँ पर होना तो रूस्टर चाहिए था बट दे हैव पुट हैन हैन इज बेसिकली अ फेमिनाइन जेंडर तो आप इसका आंसर फिलहाल लिख दीजिएगा रूस्टर सही है एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई होप यू कैन सॉल्व बाई योर सेल्फ हीरो वॉट विल बी द आंसर ऑफ हीरो स्टालियन यू हैव टू राइट डाउन द फेमिनाइन जेंडर ऑफ स्टालियन पीकॉक अगैन यू हैव टू पुट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ पीकॉक एंड सो so on i hope you have understood this lesson take care thank you for watching